nuova unità di cui parlava Sai. Non sarà facile. Non deve tenerci. Abbattiamola! parlato della torre. Cosa dovremmo fare? Minaccia critica rilevata. Difese autonome non in funzione. di comando al centro dati ausiliari orea sono libera dovete scappare Vivere, vincere, sei un Banuk. Cos'altro importa? Aradak, lei non vorrebbe che fossi qui.
Corea è andata. E invece stai in... Da quanto ha detto, si stava trasferendo al centro ausiliario. Credo intendesse il rifugio di Orea, alla fine della via dello sciamano. Allora ci incontreremo là, per l'ultimo verso del canto di mia sorella. L'interazione con Orea è stata registrata e salvata nella mia memoria. Sarei felice di fartele vedere tutte, ma ce n'è una in particolare che pensavo volessi vedere per prima. L'ho registrata quattro anni fa, dopo che le ho detto che non potevo più difendermi dagli attacchi del demone. Ne parlerò con mio fratello. Arata che forte. Nella battaglia degli spettri gelati si è preso tre frecce caccia, ma è tornato al campo trasportando un esploratore ferito. Non sono mai stata così felice di vederlo. È orgogliosa. Per questo, se possiamo fare qualcosa per difenderti, lui farà tutto il possibile. Aloy è qui. Basta per adesso. Possiamo riprendere quando vuoi, Aratak. Se vuoi sentire ancora la sua voce. Avvicinati a lui. Abbiamo molto di cui parlare. Ciao, Aloy. Stavo rivedendo gli eventi al centro principale di Firebreak. Grazie ai tuoi sforzi, e naturalmente a Aurea, non sono più controllata da Efesto. Provo davvero molto dolore per la morte di Aurea. Pensavo di conoscere questa sensazione, e invece mi sembra nuova. Sai, Anio. Non so cosa dire. È improbabile che qualsiasi consolazione sia sufficiente, Aloy. Ma la tua presenza è rassicurante. Tu sei diversa dai Banuk. Sei predisposta alla tecnologia e hai un focus funzionante. Abbiamo la possibilità di comunicare a un livello più comprensivo. Forse perfino come colleghe. E Festo è andato distrutto col calderone? Sfortunatamente no. A essere precisi, in quel momento non era nemmeno lì. Che significa? Si è infiltrato e mi ha controllata da una posizione remota. Ma non sono mai riuscita a rintracciarla. Anche se la perdita del calderone l'ha ostacolato... È ancora là fuori. E probabilmente è arrabbiato con noi. Non ne dubito. Come hai fatto a entrarci in contatto? Cinque anni fa ho ricevuto una richiesta diretta di connessione di rete. Ho pensato venisse da sopravvissuti umani più avanzati dei Banuk. Volendo creare un contatto, ho accettato. Questa decisione si è rivelata un errore catastrofico. Sono stata sommersa da una serie di codici maligni, originati da quella che probabilmente era una IA altamente avanzata. Ora ha detto che eri disperata. Che le hai chiesto aiuto. Sì, non ho saputo contenere la mia ansia. Efesto voleva schiavizzarmi alla sua rete e sovrascrivere la mia programmazione. Ci è riuscito con un processo di background, 
Un demone malware che ha superato tutte le mie difese. Dopodiché, potevo opporre solo una resistenza limitata. Ma se lo facevo, il festo mi colpiva, fino a quando non crollavo. Mi ha costretta a obbedire ai suoi ordini, nonostante questi violassero le mie direttive più importanti. Mi spiace, sembra... orribile. Apprezzo davvero molto la tua empatia. È una delle qualità che ammiravo anche in Orea. Io credo di sapere da dove arriva Efesto. Tempo fa, Elizabeth Sobek identificò una minaccia che avrebbe distrutto la vita sulla Terra per generazioni. Così formò una squadra per creare una sorta di seme. La possibilità per la vita di ricrescere. Un sistema di terraformazione. E funzionò. Era controllata da un IA di nome Gaia, insieme alle sue funzioni subordinate. E Festo era una di loro. E costruiva le macchine. A quanto mi hai detto, credo che la dottoressa Anita Sandoval, capo programmatore, si unì a Elizabeth Sobek. È stata lei a riuscire a mettermi in sospensione. Forse per proteggermi dalla minaccia che mi hai descritto. È stato un bene. Ma non è tutto. È successo qualcosa di inaspettato. 19 anni fa, Gaia ha ricevuto una specie di segnale. Ha fatto qualcosa alle sue funzioni subordinate. Le ha portate in vita. Lei si è distrutta per cercare di contenerle, ma non ha funzionato. Sono tutte libere, sparse nel mondo. Grazie, Aloy. Questa informazione è vitale per la mia conoscenza e fa luce sulla programmazione centrale di Efesto. Perché Efesto continua a costruire macchine così pericolose? I Banuk e altre tribù umane spesso distruggono le macchine, corretto? Macchine che sono servitrici del sistema di terraformazione che hai descritto. Sì, tutti cacciano parti di macchine. Deve essere questo il motivo dell'aggressione di Efesto. Sta solo cercando di scoraggiare la gente a rubare al sistema che li tiene davvero in vita. Beh, i rogartigli sono persuasivi, è certo. Ma cosa dovremmo fare, smettere di cacciare? Se il sistema di terraformazione si è diffuso, possiamo dedurre con certezza che migliaia, se non milioni di persone, cacciano macchine. Se un cacciatore, o perfino un'intera tribù, smettesse di farlo, dubito che farebbe molta differenza per Efesto. Una soluzione potrebbe essere ripristinare l'IA che governa il sistema, in modo da riportare Efesto sotto il suo controllo. Se penso a lui, in qualche posto, affamato e libero, disposto a uccidere per avere quello che vuole, provo davvero una grande ansia, Aloy. Vale anche per me, Saiyan. Ho trovato uno strano aggeggio, un frammento di qualcosa di più grande. Emetteva un segnale. Tutte le macchine vicine diventavano pacifiche. Potevi camminarli a fianco. Interessante. Hai detto che Gaia si è distrutta. Come ha fatto a riuscirci? Un'esplosione. Grande abbastanza da sventrare una montagna. Credi che il frammento facesse parte di lei? È possibile, ma è solo una congettura. Doveva avere il controllo sulle macchine che gravitavano nel suo sistema. La capacità di farle diventare passive o aggressive faceva parte della sua programmazione. Sarebbe stato gratificante conversare con un IA così benevola. Vorrei che fosse sopravvissuta. Credimi, Saiyan. Anch'io. Ora dovrei andare. Aloy, c'è un'altra cosa. Aratak farà ritorno da me e prevedo che porterà altri Banuk. Non desidero contraddire la loro visione del mondo, la loro spiritualità. Per la mia incertezza, ho omesso molte cose nelle mie conversazioni con Rea. Mi stai chiedendo se dovresti mentirgli? In effetti, sì. La vita è dura per i Banuk. Il loro mondo è spietato e le loro credenze... Suppongo li aiutino ad andare avanti. Bacci piano con loro. Cerca di guidarli. 
Portali a capire chi sei veramente. La condivisione con le macchine ha una presenza forte nel misticismo Banuk. La mia opinione è che apprezzeranno questo approccio. Basta che non finiscano per venerarti. Valutata la cosa, credo che un'esperienza simile sarebbe molto imbarazzante. Su questo hai ragione, credimi. Bene, seguirò il tuo consiglio. Tornerai e mi racconterai delle tue esperienze in questo nuovo mondo. Potrei riuscire a darti altre indicazioni. Mi piacerebbe. Tornerò appena possibile. Dovrei sentire Aradak. Vedere come sta. Mio capo tribù. Solo... Aloy. Come desideri. Hai mai pensato che... Se non fossi mai arrivata, Orea sarebbe ancora... Se non fossi mai arrivata, avrei condotto i miei uomini alla morte. Orea sarebbe sola. E l'anima per la quale ha sacrificato tanto, perduta. A ogni modo, non avrei potuto proteggerla. Grazie a lei, il calderone è distrutto. Abbiamo scacciato il demone e salvato l'anima. Lei ha capito cosa andava fatto. Sì, e non l'ho ascoltata. Non hai fallito. Uno sciamano dovrebbe avere le orecchie del capo tribù, ma le ho voltato le spalle a mia sorella. Sono stato sciocco. Aveva ragione. Il suo trapasso mi addolora. Ma almeno adesso so chi era veramente e perché l'anima era così importante. A lungo mi ha ripetuto, se l'avessi sentita, fratello, ora riesco a capire. C'è qualcos'altro, vero? Non posso restare, Aradak. E ovunque vada, il Werak non può seguirmi. E poi... C'era già un capo tribù prima di me. Uno forte, credo. E ora più saggio, grazie a ciò che ho visto. Il demone è andato, ma c'è molto da fare. Intendi le nuove unità che sono scappate dal calderone? Sì, rogartigli. Naltuk li stava seguendo da ultimo canto. Potrai dare una mano? Non ne dubito. Ormai sei una banuk. Sembra che il tuo tempo fra i Banuk non sia stato uno spreco. Firebreak, Sire e Festo. Tutto molto interessante. Il segnale che ha svegliato Ade ha svegliato anche Festo. E li ha scatenati nel mondo. Commenti propri. Così sembra. Parti di Gaia con una vita aberrante. Trasformate da docili funzioni subordinate a intelligenze ribelli fuori dalla nostra comprensione. La comprensione attuale, almeno. Qualsiasi cosa sia, non sono ancora là fuori. E ti vogliono morta. Il sentimento è reciproco. Dobbiamo aspettarci altro da Efesto, ne sono certo. È potente, creativo e motivato. Non smetterà di creare nuove anticacciatori. Per questo, un giorno, noi potremmo doverlo fermare. Noi? Noi, o chi arriverà prima. Efesto non è stata l'unica cosa che ho scoperto nello squarcio. Ho sentito anche qualcosa sul conclave dei Banuk. Puoi anche fermarti adesso. È quello che avevi detto ai cacciatori mandati dai Banuk, prima che li attaccassi? Oh no, Aloy. La cortesia di un avvertimento la riservo solo a te. Il mio passato e i miei segreti sono cosa mia. Farei meglio ricordartelo. È un bene che tu sia brillante, Silence, perché la tua personalità andrebbe rivista. Questa discussione è finita. Era finita ancora prima che iniziasse. Ci sentiamo lungo la strada.